Urramahando kai Ukando shei Andu saire ki Otsuma mama mama sai Adórale en las lenguas del Espíritu Worship Him in the tongues of the Spirit The prophetic anointing is here La unción profética está aquí Adora en otras lenguas Mama, mama, shara, baba, baba, shara, mama, sander. Y dice la palabra de Dios. The word of God says. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. I was looking until the thrones were established. Y se sentó un anciano de días. And the ancient of days sat down. Cuyo vestido era blanco como la nieve. Whose garment was white as snow. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. And the hair on his head as clean wool. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. And his throne was a flame of fire and the same the wheels also a flaming fire. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. And a river of fire would come out and come out in front of him. Y millares de millares le servían. And myriads and myriads would serve him. Y millones y millones asistían delante de él. And millions and millions would come before him. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. And the judge sat and the books were open. Aleluya. trono de fuego delante de nosotros. There's a fiery throne in front of us. Y hay un río de fuego que está saliendo. And there is a river of fire that is coming out. Y el Señor está estableciendo tronos en el cielo. The Lord is establishing thrones in the heavens. El apóstol Juan ve esta misma visión. The apostle John looks at the same vision. Y dice que ve tronos. And he says he sees thrones. Y en los tronos sentados aquellos a and quienes se les dio potestad para juzgar. And upon the thrones are seated those who had given the authority to judge. El Señor dice estos son tronos de autoridad. The Lord says these are thrones of authority. Porque yo estoy levantando y estoy escogiendo mi pueblo. Because I am raising and I am choosing my people. Y les estoy dando autoridad para juzgar. And I am giving them authority to judge. Para juzgar en el reino de las tinieblas. To judge in the kingdom of darkness. Para juzgar las obras del diablo. To judge the works of the devil. Para deshacer las obras del diablo. To undo or destroy the works of the devil. Yo te he llamado, dice el Señor. I have called you, saith the Lord. Dele la gloria, dele la gloria. Give him the glory, give him the glory. Dele la gloria, dele la gloria. Give him the glory, give him the glory. 
Yo te he llamado a gobernar, dice el Señor. I have called you to rule, says the Lord. Yo te he llamado como rey para mi padre, dice el Señor. I have called you as a king to my father, says the Lord. Yo te he llamado para tener dominio. I have called you to have dominion. Yo te he llamado y te he ungido I para called you and anointed you para sujetar a todos tus enemigos bajo tus pies. To subject all your enemies under your feet. Mi autoridad está en este lugar. My authority is in this place. Porque yo levantaré de este lugar de gobierno. Because I will lift in this place a government. Y este es un lugar de gobierno. Washington D.C. es un lugar de gobierno. And this is a place of government. Washington D.C. is a place of government. Y el Señor dice desde este lugar yo establezco tronos de gobierno. And the Lord says from this place I establish thrones of government. Y los que escuchen atentamente mi voz se sentarán en esos tronos. And those who listen attentively to my voice will sit upon those thrones para juzgar las obras del diablo. To judge the works of the devil. Demasiada maldad ha salido sobre la faz de la tierra. There's just too much evil that has gone throughout the face of the earth. Y mi pueblo está oprimido. And my people are oppressed. Y mi pipo, y mi pueblo está sojuzgado bajo las tinieblas. And my people is subjected under the darkness. Y las tinieblas gobiernan. And the darkness rules. Pero no por mucho tiempo, dice el Señor. But not for very long, says the Lord. Porque estoy despertando. Because I am awakening. Porque estoy despertando I am awakening un pueblo con entendimiento a people with understanding con entendimiento de reino with a kingdom understanding que están saliendo del entendimiento de la iglesia al entendimiento del reino who are coming out of the church kingdom into the kingdom understanding esto quiere decir gente this means people que no simplemente viene a la iglesia para cumplir con un culto that do not simply come to church to fulfill a cult a service a service amen sino que entran en el reino para poseer su lugar en el reino instead they come into the kingdom to possess their place in the kingdom toma tu lugar en la presencia de dios take your place in the presence of the of god o sitara mama mama shorro bajando con mama sandra Padre, yo llamo los cielos y la tierra unidos en este lugar. Father, I call the heaven and earth united in this place. Y te pido que mientras tu palabra es hablada, and I ask you that while your word is being spoken, tu dedo poderoso se pase sobre este lugar. Your mighty finger then goes around all over this place. Para liberar a tu pueblo. To deliver your people. Para levantarlos a otro nivel. To raise them to another level. Santo. Holy. Santo. Holy. Santo. Holy. Oh Roma mama mama sandoro. Oh Roma mama mama sei cara baba mama. Oh she a to come sando she. Del trono está saliendo un río de fuego. A river of fire is coming up from the throne. Y ese fuego está tocando los corazones. And that fire is touching the hearts. Los está tocando con una compasión celestial. It's touching them with a heavenly compassion. Con la compasión de Jesús. With the compassion of Jesus. Con la compasión que ardió en el corazón de Jesús. With the compassion that burned in Jesus' heart. Para hacerlo venir en carne. To make him come in the flesh. Para que fuese manifestado en carne. That he may be manifested in the flesh. Para deshacer las obras del diablo. To destroy the works of the devil. Dios no nos llamó a ser una iglesia que llenara sillas en los locales de la iglesia. God did not call us to be a church to fill up the seats in the places of the churches. Dios nos llamó a hacer la diferencia en el mundo. God called us to be a difference in the world. Or to make a difference in the world. Hay un fuego que está ardiendo. There's a fire that is burning. Hay un fuego que está ardiendo. There's a fire burning. Abre tu corazón porque hay un fuego que está viniendo del cielo. Open your heart because there's a fire coming from heaven. Un día tuve una visión. One day I had a vision. Que sacudió todo mi ser. Which shook my whole being. 
y vi al padre and I saw the father y vi como el padre and I saw how the father veía la tierra would look at the earth y veía a todos sus hijos and I would see all his children y nosotros somos hijos and we are children por posición celestial because of cel or heavenly position pero todo espíritu salió del Padre but every spirit came out from the Father y el Padre lo ama como hijo and the Father loves us as children no tienen la autoridad de los hijos they don't have the authority of the children no tienen la autoridad de la gente salva they don't have the authority of the saved people pero el Padre los ama como but, hijos but the Father loves them as children porque salieron de él because they came out from him y tuve esta visión and I had this vision y vi como el Padre miraba and I saw how the Father looked Ay, quiero que te imagines que el Padre I want you to imagine that the Father es amor is love no tiene amor He doesn't have love Él es amor He is love todo Él es amor all of Him is love y Él ama y Él ama y él ama and he loves and he loves y no puede loves. parar de amar and he can't stop loving y quizás tú eres padre si estás aquí conmigo and maybe you're a parent if you're here with me cuántos son padres aquí how many of your parents and fathers y hay muchos padres aquí there are many fathers here too. los demás pueden hacer un poquito de imaginación the rest of you can use a little imagination qué sentirías como padre What would you feel as a parent si estuvieras atado de manos if your hands were tied y delante tuyo and in front of you llegaran unos maleantes some evil doers would show up empezaran a violar a tu hija delante tuyo they would begin raping your daughter in front of you empezaban, empezaban a azotar a tu hija they would begin scourging your daughter empezaban a descuartizar a tu hija they would begin cutting up your daughter y la dejaban muerta delante de ti they would leave her dead in pieces in front of you yo creo que cualquiera de nosotros se volvería loco I think that any of us would go crazy porque el dolor sería más allá de lo que podemos soportar because the pain would be even more than what we could bear nosotros somos la niña del ojo de Dios we are the apple of God's eye y el diablo and es the, esos malhechores and the devil Are, is those evil doers que todos los días that who every day están violando are violating and raping a los que salieron del corazón de Dios those who came out of the heart of God los están torturando they are torturing them los están deshaciendo they are just ruining them los hacen pedazos They make, turn them into pieces. Destruye sus familias. They destroy their families. Destruye su salud. They destroy their health. Todos los días. Every day. Cada minuto. Each minute. Cada segundo. Each second. Es lo que el padre está mirando. Is what the father is looking at. Mientras tú alabas en la iglesia. While you praise in church. Y las obras del diablo se han multiplicado en tu vida. The works of the devil have been multiplied in your life. Se han multiplicado en tu cuerpo. Have multiplied in your body. La opresión, the oppression, la enfermedad, the sickness, la violencia familiar, the family violence, la injusticia, the injustice, la pobreza, poverty, la ansiedad, anxiety. Están tocando el corazón de Dios. They are touching the heart of God. Y Dios está mirando. And God is looking. Ese corazón tuyo. It's your heart. Cargado, loaded, con ligaduras de muerte. With tying up of death. Y yo puedo ver lágrimas en los ojos de Dios. I can see tears in God's eyes. Diciendo quién se levantará. Saying who will rise para liberarlos. To deliver them. ¿Quién se levantará en la compasión de mi corazón? Who will rise up in the compassion of my heart? Para deshacer 
las obras del diablo to destroy the works of the devil hasta cuándo tendré que ver dice el padre until when will i have to see say the father hasta cuándo tendré que ver until when will i have to see mi pueblo oprimido my people oppressed mi pueblo hecho pedazos my people in pieces bajo disfraces de religión under religious costumes bajo disfraces de que todo está bien en América under facades that everything is well in America yo estoy viendo desde el cielo I am looking from heaven dice el Padre saith the Father un dolor a pain en medio de mi pueblo in the middle of my people que me es insoportable that is unbearable for me habrá alguien will there be anybody que pueda ser tocado that can be touched con la compasión de Dios With the compassion of God. para deshacer las obras del diablo to destroy the works of the devil. es muy fácil hacer teologías It's very easy to make theology. para lavarte las manos to wash your hands. para no tener que mezclarte to not having to become mixed. con momentos desagradables porque alguien está sufriendo With a disagreeable moments because somebody is suffering. Es muy fácil hacer teologías. It's very easy to drop theologies. Y decirle a la gente. And tell people. Oh, aquí Jesús ha liberado es verdaderamente libre. Oh, the one that Jesus has set free is truly set free. Y tus problemas que tienes es porque a lo mejor tienes una puerta abierta. And the problems that you have is probably because you have an open door. Millones. Millions. Millones. Millions de siervos de Dios of God's servants porque todos somos llamados a ser siervos de Dios because we are all called to be God's servants no estoy hablando de los que tienen una posición de púlpito I'm not talking about those who have a position in the pulpit estoy hablando de todos I'm talking about everybody millones millions que se lavan las manos who wash their hands que se tapan los oídos who cover their ears que siguen caminando who continue walking tras su propia fiesta and behind their own party ignorando el corazón de Dios ignoring the heart of God Doloroso ver lo que él ve. It's so painful to see what he sees. Y solo con la compasión de Dios. Only with the compassion of God. Te puedes meter. Can you go inside? A deshacer las obras del diablo. To destroy the works of the devil. Cuando Jesús vio a través de los ojos de su padre. When Jesus saw through the eyes of his father. Las obras del diablo. The works of the devil. Él dijo, yo voy a descender, Padre. He, he said, Father, I'm going to descend. Me va a costar la vida. It's going to cost me my life. Lo que el diablo les está haciendo a ellos. What the devil is doing to them. Yo lo voy a sufrir en mi carne. I'm going to suffer it in my flesh. Yo lo voy a llevar. I'm going to take it. Porque anhelo liberarlos. Because I desire to deliver them. Si por el dedo de Dios yo he hecho fuera demonios. If by the finger of God I cast out demons. Es que el reino está aquí. Is that the kingdom has come. Es que el reino está aquí. The kingdom has come. Hay un fuego. There's a fire. Que está saliendo del trono. That is coming from the throne. Abre tu corazón. Open your heart. Porque la misma compasión del Padre. Because the same compassion of the Father. Dios quiere ponerla en tu corazón. God wants to put it in your heart. Una nación. One nation. De libertadores. Of deliverance people. Una generación. A generation. Que puede sentarse en los tronos. That can sit on the thrones. Pero sentarse en el trono But sit on the throne va a tomar cierta acción de tu parte. It's going to require a certain action on your behalf. Es una promoción. It's a promotion. 
Pero llega el momento But the moment has come en que Dios te sienta en el trono. When God sits you on the throne. Cuando dejamos la tibieza de la iglesia. We left the lukewarmness of the church. Cuando dejamos de sentirnos ricos. When we left what it is to feel oh, rich. soy rico y no tengo necesidad de nada. Oh, I am rich and I have no need of anything. Y el cielo dice, más bien te veo como pobre, y miserable, that, that, ciego. The heaven says instead, I see you as a poor, miserable, and blind. Desnudo. And naked. Así se ve la iglesia en los Estados Unidos. That's how the church is seen in the United States. Mucha pompa, mucha cosa. A lot of noise, a lot of things and issues. Y el cielo está diciendo, no tienes nada. And the church is saying, you have nothing. Compra de mí oro refinado. Buy from me refined gold. Compra de mí vestiduras blancas. Buy from me the white garments. Pon óleo. Pon, pon, pon este colirio en tus ojos. Put, put salve in your eyes. Para que veas lo que yo estoy viendo. So you can see what I am looking at. Porque tus ojos están demasiado cegados. Because your eyes are just too blinded. Con el conformismo de esta nación. With the conformity of this nation. Pero el que venciere, but the one who overcomes, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. I will make him sit with me on the throne. Yo me sentaré y cenaré con él y él conmigo. I will sit with him and sup with him and he with me. Hay una generación de gente. There's a generation of people que Dios está despertando. That God is awakening. Que tienen oído para oír they y have que an ear. tienen ojos para ver. They have an ear to hear and they have an eye to see. Para ver to see Como Dios ve. how God sees Para sentir to feel lo que él siente. what he feels Para no pasar so as not to pass desapercibidos without being noticed indolentes just totally foreign al dolor humano. to the human pain si somos representantes de Jesús, If we are representatives of Jesus, lo que te hace representante de Jesús, what makes you a Jesus representative, es tener su corazón, is to have his heart, porque sin el corazón de Jesús, because without the heart of Jesus, somos un montón de religiosos, we're just a bunch of religious people, pero el que tiene el corazón de Jesús, but the one who has the heart of Jesus, es que no le teme a nada, fears nothing. El que no le teme a nada. The one who fears nothing. Porque su corazón fue incendiado con el fuego. Because his heart has been set on fire. De la compasión y del amor de Dios. With the compassion and love of God. Ese es el que va a donde los otros no van. That's the one who goes where none else goes. Ese es el que golpea donde los otros no pueden golpear. That's the one who strikes where no one else strikes. Ese es el que hace temblar el infierno. That's the one who makes hell shake. Porque el que tiene el amor de Dios. Because the one who has the love no of God. No puede ser detenido. Does not want to be stopped. No puede ser detenido. He cannot be stopped. Los teólogos pueden ser detenidos por el diablo. The theologists can be stopped by the devil. Los teólogos pueden ser derribados por el diablo. The theologists can be brought down by the devil. Los que están llenos de títulos pueden ser derribados por el diablo. All who have degrees can be brought down by the devil. Pero los que tienen el amor y la compasión de Dios. But those who have the love and compassion of God. Esos golpean. Those strike. Hasta destruir until, las obras del diablo. Until they destroy the works of the devil. Santo, holy. Santo, holy. Santo, holy. Es el que desciende para liberar. He is the one who descends to deliver. El amor es la fuerza que tira ir. The only force that will take you. That will take you donde ninguna otra razón te llevará. Where no other reason will take you. Hay demasiado razonamiento en Estados Unidos. There's too much reasoning in the United States. Pero el amor, but the love, no es guiado por el razonamiento. It's not guided by reasoning. Bajando seine Kesu se, na heine zu zetze, ne she, na heine kondu sei, 
na rai no conduce tu coração de compaixão tu coração de compaixão your heart of compassion your heart of compassion imparted in their hearts se impartido in tus corazones shown the kindness so na rai sui ne shade that so Keine Hände sei, ne schät zu zu. Deja que el fuego de Dios. Allow the fire of God. Penetra tu corazón. Penetrate your heart. Hay una obra poderosa. There's a powerful work. Hay una obra poderosa. There's a powerful work. Muchos de en este lugar se sentarán en los tronos. Many of you in this place will sit upon the thrones. Tronos más altos que los que están en Washington. Thrones higher than the ones in Washington. Tronos para legislar en las regiones espirituales. Thrones to legislate in the spiritual regions. Pon colirio del cielo, Señor. Put salve from the heaven, Lord. Pon colirio del cielo en sus ojos. Put eyes salve from the heaven in their eyes. Para que vean y para que entiendan. Jesús. So they can see and they understand Jesus. Okay, a tu baby, a tu tu papa, papa. Santo. Holy. Santo. Holy. Abre conmigo la escritura. Open with me scripture. En Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. Versículo 8. Verse 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive. Y dio dones a los hombres. And gave gifts unto them, men. Y eso de que subió que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? El que descendió es el mismo que también subió. He that descended is the same also that ascended. Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Up far above all heavens that he might fill all things. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And he gave some apostles, some prophets, some evangelists and some pastors and teachers. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Till we all come into the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Unto a perfect man, unto the measure of the stature or the fullness of Christ. Quiero que note que la medida de la estatura de la plenitud. I want you to notice that the measure of the stature of the fullness requiere un perfeccionamiento de parte de los santos. Requires a perfectioning on behalf of the saints. Dice que él llevó cautiva la cautividad. It says that he took captivity captive. Y dio dones a los hombres. And he gave gifts unto men. Y quiero que note el orden de esto. I want you to notice the order of this. Primero llevó cautiva la cautividad. First he led captivity captive. Para que los dones pudiesen manifestarse. So that the gifts could be manifested. Para que la iglesia pudiese ser capacitada. So the church could be enabled. Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. To achieve the stature of the fullness of Christ. Por mucho tiempo. For a long time. No se ha entendido lo que es cautividad. Captivity has not been understood. Y la gente piensa que cuando hablamos de cautividad hablamos de un drogadicto. People think that when we speak about captivity we talk about drug addicts. Hablamos de una prostituta. We talk about a prostitute. 
Pero nosotros no somos ni drogadictos ni prostitutas. But we're neither drug addicts nor either prostitutes. Entonces eso de la cautividad no nos toca a nosotros. Therefore that captivity thing doesn't touch us. Nosotros tenemos nuestro trabajo. We have our work. Hacemos buenas obras. We do good works. Estamos bien. We're fine. Eso de la cautividad no tiene nada que ver con nosotros. That issue of captivity has nothing to do with us. Pero quiero que notes But I want you to notice que Jesús pasó unas horas en el Getsemaní that Jesus spent some hours in Getsemaní para pagar por el dolor del alma to pay for the pain in the soul. Pasó menos de un día entre el arresto y la crucifixión. He spent less than a day between the arrest and the crucifixion. Pero pasó tres días en las partes más bajas de la tierra. But he spent three days in the lower parts of the earth. Llevando cautiva la cautividad. Leading captivity captive. Llegando a lugares getting to, to places tan humillantes para él. So humbling for him. So degrading. Para el Rey de Reyes. For the King of Kings. Para el Santo de todos los santos. For the Holy One of the Holies. Para el más puro de todos los puros. For the purest of all the pure. Tuvo que descender a los lugares más humillantes. He had to descend into the most degrading places. Para llevar cautiva la cautividad. To lead captivity captive. Y pasó tres días. And he spent three days en ese lugar. In that place. Dándonos a entender la importancia que tiene la cautividad. Making us understand the importance of captivity. La cautividad no tiene que ver con los drogadictos y con las prostitutas. Captivity has nothing to do with the drug addicts or the prostitutes. Tiene que ver con toda la humanidad. It has to do with all of humanity. El diablo gobierna para the, hacer cautivos a los hombres. The devil rules to make men captive. Amén. Amen. Y una de las obras más importantes del reino de Dios es entender cómo liberar a los cautivos. Is to understand how to deliver the captive. Ven conmigo a Isaías 61. Come with me to Isaiah 61. Y dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. A vendar a los quebrantados de corazón. To bind up the brokenhearted. A publicar libertad a los cautivos. To proclaim liberty to the captives. Y a los presos apertura de la cárcel. And the opening of the prison to them that are bound. Ahora si, analiz si analizamos los evangelios. Now if we analyze the gospels. Yo no veo que Jesús se haya ido a las cárceles naturales. I didn't see Jesus going to the natural jails. A sacar a los presos que estaban ahí por ser maleantes. To take out the inmates that were there because they were evildoers. Sin embargo, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para hacer esto. However, he said that the Spirit of the Lord is upon me to do this. Cuando se paró en la sinagoga y dijo, hoy se ha cumplido sobre mí esta escritura. When he stepped in the synagogue and says, today this has been fulfilled over me. Quiere decir que el Espíritu del Señor estaba ahí. It means that the Spirit of the Lord was here. Porque iba a hacer una obra espiritual. Because he was going to perform a spiritual work. En la cual él iba a libertar a los cautivos. In which he was going to deliver the captives. El Espíritu de Jehová el Señor. The Spirit of Jehovah the me ha Lord. Me ungido. Has anointed me. Para abrir las puertas de las cárceles. To open up the doors of the prisons. Para pregonar libertad a los que están cautivos. To preach liberty to those who are captives. Hoy se ha cumplido sobre mí esta escritura. Today the scripture has been fulfilled upon me. Es que si así que si alguien te dice, pero cuando Jesús sacó a la gente de la cárcel? But when they ask you, when did Jesus take people out of jail? Él proclamó que ese día se había cumplido esa escritura. And he proclaimed that on that day that scripture has been y obviamente fulfilled. Obviamente cumplió lo que dijo. Now obviously he fulfilled what he said. Él pregonó las buenas nuevas a los abatidos. He preached the good news to the Él vendó meek. los corazones quebrantados. He bound up the brokenhearted. Él trajo óleo de gozo sobre los de espíritu he, eh, afligido. He brought joy, oil of joy over those of afflicted spirit. Y libertó a los cautivos. He delivered the captives. Ahora aquí estamos entrando en un territorio. Now here we're entering into a territory. Totalmente desconocido por la iglesia de hoy. Totally unknown by the church of today. Que la iglesia no sabe qué hacer con the él. Church doesn't know what to do with it. Y nos it. encontramos con una cantidad de gente. And we encounter with a number of people. Millones de millones. Millions of millions. Que se llaman cristianos nacidos de nuevo. Who are called Christians born again. 
Pero que si realmente analizamos sus vidas, But if we really analyze their lives, no tienen libertad en muchas áreas de su vida. They don't have freedom in many areas of their lives. Sus cuerpos no están viviendo la salud del reino. Their bodies are not living the health of the kingdom. Están cautivos a un montón de medicamentos. They are captives with a bunch of medication. Parte de sus emociones están cautivas. Part of their emotions are captive. No pueden superar ciertos dolores. They can't overcome certain pains. Tienen traumas que no han podido salir de ellos. They have traumas that they haven't been unable to come out of it. Millones de personas con unas vidas como montaña rusa. Millions of people that have lives like um, up and down. Roller coaster. Roller coaster. Life. Life. Amen. Amen. Que un día los ves felices adorando a Dios en la iglesia el domingo. One day you see them happy worshiping God on Sunday in church. Y al día siguiente están hundidos en la más profunda de las miserias. On the following day they are just been buried under the deepest of misery. Viviendo un disfraz el domingo. Living a facade on Sundays. Pero sin experimentar la libertad gloriosa que Jesús compró con precio de cruz. But without experimenting the glorious freedom that Jesus purchased at the cross. Lo que Jesús compró por precio de cruz. What Jesus purchased at the price of the cross. Fue nuestra total libertad. Was our total freedom. Para que cada área de nuestra vida so that every area of our life experimentara la gloria del reino de Dios would experiment the glory of the kingdom of God tu mente tus emociones your mind your emotions tu salud your health tus finanzas your finances tu familia your family cada parte de tu ser interno every part of your internal being cada parte de tu de tu trayectoria porque cada cabeza es un mundo every part of your journey because each mind is a world tiene que estar lleno de la gloria de Dios. Has to be full of the glory of God. Pero esta no es la realidad de la but, iglesia de hoy. But this is not the reality of the church today. No vivimos of today. la realidad del reino. We don't live the reality of the kingdom. Creemos en un reino que va a venir cuando nos muramos. We believe in a kingdom that's going to come when we die. Pero Jesús no murió en carne. But Jesus did not die in the flesh. Para que durante tu tiempo en la carne, so while you had your time in the flesh, vivieras miserablemente, you would live miserably corriendo a ver quién te da una solución humana a tu problema running to see who would give you a human solution to your problem esperando que llegue la muerte waiting for death to come para que entonces puedas entrar al reino de los cielos so that then you may enter the kingdom of heaven eso hubiera sido un fracaso absoluto de mi Jesús that would be a total failure of my Jesus Jesús pagó ese precio de cruz Jesus paid that price at the cross para que cada parte de nuestra vida tuviera un nivel de gloria so that every part of our life would have a level of glory y que el diablo no lo pudiera tocar and the devil couldn't touch it me está siguiendo are you following me ahora vamos a entender cómo funciona el reino de Dios now let us understand how the kingdom of God él dijo operates si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios he said if by the finger of God I cast out demons quiere decir que el reino de Dios está en medio de vosotros it means that the kingdom of God is in the midst of you Jesús vino a traer el reino de Dios Jesus came to bring the kingdom of God el reino de Dios es visible The kingdom of God is visible. Es palpable. You can touch it. Es audible. You can hear it. Jesús lo veía. Jesus would see it. Jesús lo oía. Jesus hear, heard no, it. No, no hago nada que no lo vea hacer al Padre. I don't do anything unless I see the Father doing no it. No digo nada que no lo oiga decir al Padre. I say nothing unless I hear the Father saying it. Jesús se movía en dos dimensiones simultáneas. Jesus would move in two simultaneous dimensions. La realidad espiritual del reino. The spiritual reality of the kingdom y la realidad de la tierra and the reality of earth y dice Efesios capítulo 1 y versículo 9 Ephesians chapter 1 verse 9 says que es conforme a su beneplácito that it is according to his good will que lo, el tiempo del cumplimiento de los tiempos according to his good pleasure that in the dispensation the fullness of time todas las cosas fuesen reunidas en una sola he might gather together in, in one all things así las que están en el cielo como las que están en la tierra both which are in heaven and those which are on earth en Cristo Jesús in Christ Jesus ¿cuál es el tiempo del cumplimiento de los tiempos? what is the time of the fullness of time? no es cuando venga el anticristo it's not when the antichrist comes el tiempo del cumplimiento de los tiempos the time of the fullness of time es cuando Jesús dijo consuma tu mest is G when Jesus says it is finished cuando él murió una vez y para siempre, when he died once and for all, lo puede leer en Hebreos capítulo 9, you can see it in Hebrews chapter 9, se cumplieron el final de los tiempos, the end of times were fulfilled, y empezó un nuevo tiempo, and a new time began, el tiempo del reino, the time of the kingdom, el tiempo de la redención, the time of redemption, el tiempo en que el diablo 
the time, había sido vencido the time when the devil had been defeated, y que los hijos de Dios God, podrían levantarse en could, gran poder y autoridad para could, gobernar la tierra could rise up in great power and authority and rule over the earth desgraciadamente unfortunately todavía no ha sucedido it still hasn't happened ha sucedido en muy pocos individuos it has happened in very few individuals pero Dios está determinado but God has determined a tocar esta generación